sore. Nah, yang menarik mumpung ada Prof Hikam nih dengan backgroundnya itu, ada kuda hitam yang perlu kita bicara di sini. Oh. Bagaimana hmm. dengan peluangnya Budi Gunawan? Hah? Budi Gunawan atau Budi Gunawan Sadikin? Pas. Bukan, bukan. <laughs> itu Budi saya Gunadi sih, itu. Ini kalau saya bagaimana apa peluangnya Budi Adiputro aja. <laughs> Bung Karno Bu, Karena Bung Karno saya baru itu, ini sekarang kerja keras loh. Oh, ya. Kerja keras loh di bidang penggalangan. Di mana Tapi ada nah, informasi apa yang eh eh bentar Prof dan uh, Ari. Informasi apa yang BHM ketahui? Iya, <laughs> <Kalau laughs> penggalangan. Nah, luar biasa. Yeah. Nah, yeah. Kita, yeah. Nah, ya, kita lihat aja kan. Ba ba bagaimana petugas gym dengan seragam merah berkampanye ya kan dari rumah ke rumah ya dan bagaimana kita lihat sekarang bahkan untuk pengetesan apa covid itu malah yang beli mobil pengetesannya itu dipakai di Jawa Timur mana mau bin kan yang beli ya dan bagaimana nyaris di di apa di eh, kongres terakhir kan Nyaris Budi Gunawan menjadi ketua harian PDIP kan, hmm. kampanyenya cukup ketat ya. Nah, itu, ya. itu kan semua ini saya, menunjukkan dedikasi. Saya mau memperlihatkan ini ke Mas Bambang nih. Iya, iya. Dan bulan November ini mestinya jabatan kepala bin diselesaikan mestinya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini. Tapi ini sudah ada di di anu survei belum Mas nama beliau. Nih. Di survei masih kecil, masih kecil. Mas, oh, dia udah ya. punya YouTube channel nih, Mas. Ada masak-masak telur nih. Nih. Ya. <laughs> <laughs> ini ini mengenai mematuhi protokol kesehatan. Iya, ya, selamat hari itu. Ya, itu. Hmm. Prof, ini membayangkan <laughs> bin yang dipimpin oleh Jenderal Hendro, Jenderal ya. Beni Murdani gitu kan? Tuh, nah, atau ya. Jenderal Makarim gitu kan? Ini, ini gimana? Profika membayangkan bin yang seperti ini atau BHM membayangkan bin yang terbuka dan uh, apa namanya lebih lebih oh, ya? banyak masak-masaknya. <laughs> ya kalau bin zaman sekarang kan memang sudah punya undang-undang mas, tidak seperti zaman sebelumnya. Jadi undang-undang Badan Intelijen Negara kan sudah ada sejak 2011. Ya kan, nah itu yang harus dipakai sebagai patokan. Jadi tidak bisa, tidak bisa menggunakan parameter sebelumnya di mana di kejauhan Orde Baru bin itu kan menjadi alat penguasa begitu kan. Tapi sekarang kan tidak begitu. Nah, hanya saja dalam perkembangannya sampai sekarang ini muncul ya eksplorasi atau eksperimentasi yang disebut seperti Mas Ari tadi itu yang disebut Mas Babang juga jadi terjun di dalam masyarakat tapi mungkin ada legitimasi sebagai bagian dari penggalangan masyarakat atau apapun namanya nah masalahnya sekarang adalah bagaimana apa eh, akseptansi atau penerimaan dari publik terhadap bin yang seperti seperti sekarang ini gitu loh nah kalau di eh, Badan Intelijen negara-negara asing kan Memang mereka punya apa aturan main, misalnya kayak di Amerika ya nggak mungkin lah seperti kayak begitu. Nah ini gak barangkali mungkin. juga. Maksudnya nggak uh, mungkin nggak mungkin masak masak telur dadar di akun YouTube-nya Bin gitu, Prof? Ya nggak ada. Saya lihat di CIA apa namanya hmm. websitenya mereka juga nggak ada pengumuman seperti itu. Anda ini mancing-mancing terus hari ini. Ya? <laughs> Enggak, gua, gua, gua pernah, pernah buka YouTube Hati -hati, channelnya. Hati-hati jebakan mau ya, Prof Ikam ya. Ini Ari ya, ya. kurang aja. Nih, ini enggak YouTube-nya sih. Ini gua pernah lihat. Ini alat sebagai penggalangan kan mungkin-mungkin saja. Hmm. Nah, tetapi apakah itu nanti akan menjadi lebih efektif di mata publik atau tidak? Sekarang kan hobinya publik Indonesia itu sedikit-sedikit mengatakan intelijen kecolongan, intelijen kecolongan. Padahal untuk membuktikan kecolongan dan tidak itu ya mungkin tidak segampang yang dibayangkan. Karena memang BIN tidak tidak mudah untuk kemudian me, me, mendisclose apa yang terjadi di, di dalamnya. Jadi 
walaupun dituduh seperti itu katakanlah dituduh sebagai kecolongan nggak mungkin akan membuat bantahan misalnya press conference oh kami tidak kecolongan nah, begitu <laughs> benar, benar, benar. nih sebagai perbandingan Prof YouTube channelnya ya. CIA saya bukain ya <laughs> agak beda nih Suasananya nih kan, iya kan ada nih BBM dan Provikam nih. Nih isinya nih hmm. the brief behind hmm. the artifact spy artifact by apa spy pigeon kan human ya, of CIA kayak gitu. Ya. Kayak lari spy ya. Iya tuh. <laughs> kan? Abang nah. Intel. Kapal-kapal kan ada juga tapi nggak ada ucapan selamat. Idul Fitri kayaknya di sini. Kapan? <laughs> Kapan ya FBI? Karena karena di Indonesia itu kan nggak punya FBI. Tidak ada secara ofisial kan? Sudah lama di Amerika di official apa government office mengemukakan apa namanya selamat Natal atau apa? Biasanya cuma Good Holiday atau Happy Holiday itu aja. Oh kalau ya. FBI ada nih, <laughs> ada tapi kalau FBI nih celebrity 100 artinya memang nggak nggak jelek-jelek atau nggak baru-baru amat gitu intelijen punya apa perangkat penggalangan media sosial oh, yang cukup baik ya, ya. ya kan nah, cuma mungkin mas Ari kurang se- kurang se- kurang senang kalau istilah apa penggalangannya itu cuma goreng telur mungkin <laughs> mungkin dia itu Menggoreng ya, isu gitu. Bro, gitu. Bro, <laughs> dalam mindset kita, masyarakat yeah. kita, Intel itu kan sesuatu yang, kan dulu kan ada ledekan, Intel yeah, Blight. Invisible itu. gitu kan. Iya, yeah, invisible, apa namanya, guardian, invisible yeah. cook gitu kan. Iya. Yeah. <laughs> nah, jadi kalau misalnya orang Intel yang uh, terlalu terbuka, bahkan pakai seragam, mobilnya kemudian ada stikernya <laughs> gitu kan. Biar, <laughs> biar, kan biar, ada, is- biar bisa masuk ganjil genap, Din. <laughs> <laughs> ada... <laughs> Ada istilahnya Intel Melayu, jadi publik juga bingung, Prof. Apakah sebenarnya metode uh, Intel yang terbuka seperti ini, embrace the public society ini adalah sebuah yeah. hal yang sebenarnya juga nggak salah gitu ya? Metode gak salah, baru, tapi cuma ya. merusak Masih imajinasi kita, kita aja, Dit. Salah yeah. sih nggak, tapi imajinasi kita rusak gitu. Ya mungkin itu <laughs> imajinasinya kan? Mas Ari aja. Setelah <laughs> gini, semua ya, apa tidak? Anda huh? sebagai Mantan, Cah. Saya nggak mau sebut jabatan Anda. <laughs> oh iya, gue lupa. <laughs> lu nggak mau sama siapa, lu hati-hati. Kan sorry, sorry, sorry. kita Intel itu kan tukang nasi yeah. goreng depan kampus, yeah. ya kan? Jual sekoteng, ya kan? Yeah. Tapi nasi gorengnya nggak enak, sekotengnya kemanisan, <laughs> gitu kan? Kan dia kan beda, dia terbuka, gitu. Nah, yeah, apakah yeah. itu salah? BHM gimana? Ada perspektif nggak soal itu? tuh? Soal... New face yeah. of intelligence gitu. Atau yeah, memang itu diperlukan zaman demokratisasi Intel, seperti ini? Ya, ya. <tuh> sebetulnya tergantung kepada yang dimaksud intelijen itu instansi yang mana ya. Kalau di Amerika yang namanya National Security Agency itu di buku telepon nggak ada, di dokumen resmi nggak ada namanya. Pada dan bahkan nama kota markasnya itu pun nggak ada gitu loh. Seolah-olah dia tidak eksis. Tapi hmm. ya kita yang pengamat tahu lah itu di Maryland tuh ada markasnya gede banget gitu ya. E, dan a, hampir semua orang tahu ada lembaga namanya National Security Agency. Tapi e, secara ofisial nggak ada gitu. Walaupun e, markasnya itu se- nah, udah hampir dari kota kecil nah, sendiri. Benar ya, sendiri. Ya. Ada yang itu sesuai imajinasi gua nih bro yang ya, diceritain ya. BIM nih. Ada NSA <laughs> tapi kita tidak pernah tahu di mana kantornya. Iya betul. Kayak ini kan area 51 ya. gitu kan misalnya. Iya iya. Iya seperti, seperti itu. Tapi kan nggak juga nah. seperti itu ya. Fakta ya, bahwa di Amerika ya. ada CIA Central Intelligence kan. Nama itu kan menunjukkan bahwa memang ada intelijen yang diketahui oleh publik. Intelijen oh, kan iya, tidak iya. Kalau, kalau... harus terbuka, tidak ya, seperti ya. itu. Jadi imajinasinya ya, Mas Ari ya. itu imajinasi <laughs> separuh aja. Itu. <laughs> ya, ampun, Prof. <laughs> Nggak, masalahnya itu kalau menurut saya adalah di Indonesia itu masih yang namanya uh, intelijen itu masih dikaitkan dengan polisi rahasia ya seperti di negara-negara otoriter. 
Padahal musinya kalau di negara demokratis yang namanya intelijen tuh fungsinya kan cuma mata dan telinga. Dia nggak punya betul. tangan untuk nangkep, nggak ya, punya betul. otot untuk melakukan pemaksaan lah. Uh, dan uh, ka- karena itu dia relatif secara fisik nggak berbahaya lah gitu. Cuma penyadap informasi aja. Nah tapi kalau CIA di, dan di sana di negara demokratis itu selalu dibedakan intelijen untuk luar negeri dan intelijen untuk dalam negeri. Kalau yang untuk luar negeri, kalau Amerika kan CIA, kalau dalam negeri FBI ya, dan kalau di Inggris ada MI6, kalau untuk apa dalam negerinya MI5. Jadi itu apa itu ciri khas. Nah di Indonesia itu belum masuk intelijen itu belum direformasi menjadi badan intelijen eh, yang untuk negara demokrasi sehingga bahkan dia masih bisa melakukan penggalangan politik untuk kepentingan penguasa. Padahal harusnya uh, intelijen itu intelijen negara, bukan intelijen uh, penguasa ya. Jadi uh, karena kalau intelijen penguasa nanti dia kena asal Bapak senang laporannya. Dan tadi ngomong kecolongan kan kita bisa lihat tuh. Waktu terjadi 212 coba nah, kita uh, Prof tahu kan Perkiraannya dari BIN itu cuma berapa yang demo 212 itu? Jauh. Ternyata yang terjadi itu mungkin 10-20 kali lebih tinggi daripada yang laporannya BIN pada Presiden. Nah itu karena tidak melaksanakan apa yang ada di dalam aturan atau undang-undang yang berlaku setelah tahun 2011 itu. Sehingga praktek-praktek lama kemungkinan masih ada yang tersisa atau malah apa namanya penguasa yang baru sekarang ini kemudian menghidupkan praktek-praktek yang lama. Jadi kalau kita melihat ya dari segi mana kita melihat secara aturan, secara organisasi atau secara praksis. Kalau praksis ya mungkin sampai sekarang dia, dia masih dipakai untuk alat politik dari beberapa ya kepentingan kekuatan politik tertentu. Tapi kalau kua legalitas aturan dan norma. Saya kira intelijen dengan undang-undang nomor 17 tahun 2011 itu dimaksudkan justru untuk akomodasi demokratisasi. Sehingga yang dia yang disebut Mas Bambang sebagai mata dan telinga itu memang precisely itu yang dimaksudkan dan diharuskan terjadi, bukan lagi menjadi alat kekuasaan tapi alat negara. Nah, masalahnya kan ya seperti Seperti praktek partai politik juga begitu, praktek militer di Indonesia begitu. Antara yang idea dan antara yang dilaksanakan kadang-kadang kan memang bisa jauh, bisa dekat, bisa lebih jauh lagi dan lain sebagainya. Maka yes, komentar yes, seperti yes. Mas, Ari, Mas Ari tadi itu penting sekali untuk intelijen bahwa bahwa publik itu menilainya bisa berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau di Amerika Serikat ya walaupun orang bisa baca novel maunya sendiri tentang mengeritik CIA tapi bahwa orang Amerika itu sangat apa namanya akrab dan sangat ya more or less tanda petik bangga terhadap CIA itu kan masih ada juga. Nah, kira-kira begitulah maunya Indonesia juga publik jangan sampai alergi banget sama intelijen dan kemudian ya tapi Ya dalam praktek tidak semudah itu, apalagi kalau tadi kemudian ya. ada isu bahwa misalnya uh, kepala bin apakah akan mencalonkan menjadi apa calon presiden atau bagaimana itu makin lama makin membuat ya publik apa ya uh, opinion terhadap uh, intelijen juga terpengaruh juga. Eh itu oh, oke. Okay. Udah udah paten itu mana 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 yang berani ya kan? Iya. Intinya nih intel yang kita pahami bukan lagi tukang nasi ya, goreng ima. depan rumah yang imajinasi lainnya. kita udah sangat tidak Betul. demokratis ternyata dia. Atau James Bond dengan <laughs> uh, James uh, Bond girlnya yang keren-keren gitu cantik mm. tapi <laughs> lebih demokratis lah, lebih humanis yeah. dan lebih berbaur. Nah, itu dia. Betul, Nanti barangkali akan kan. muncul apa podcast lain dari Bin. Kan sekarang Bin mempunyai apa namanya kedeputian informasi itu sendiri kan juga bisa di, diperdebatkan nah, ada ini kedeputian ini. informasi dan komunikasi apa perlu badan intelijen punya kayak begitu tapi mungkin juga 
menurut anda rasa perlu nggak Prof? Menurut anda Hah? perlu nggak Prof? Kan menurut anda perlu nggak kan direkturnya Pak Wawan tuh deputinya yeah. Pak Wawan Hari Purwanto, ha, kawan yang Ya mungkin itu. karena mungkin karena saya ini termasuk jadul jadi menganggap nggak perlu. Oh, <laughs> ya ya ya. Jadi ya. ada ini ya demistifikasi hmm. uh, Intel gitu ya Mas Bambang ya. Hmm. Seperti hmm. kayak zaman kita kan dulu ada Pak Beni, Pak Ali Murtopo apa gitu-gitu yang gitulah. Sekarang tuh lebih demokratis, hmm. lebih terbuka gitu. Jadi ya mungkin sesuai dengan perkembangan zaman juga. Ini ada yang bilang kayak gini nih dia di Karawang ya. Intel uh, jualan di seberang gang masakannya enak banget katanya. Jangan-jangan dia di dilatih sama bu, bu Siska dulu dia. Kalau bu Siska, bu Siska masukkan gula. Ya. Para kuen. Oke, kita Anda perlu mengundang Mas Wawan untuk untuk apa? ngopi ya. bareng atau apa gitu terus tanyain bagaimana perkembangannya kok bisa ada apa namanya posting YouTube seperti itu dan lain-lain dan bagaimana publik melihat itu <laughs> Bahaya, saya ya. sih Sebelum agak berbeda pindah. pandangan dengan Prof Hikam ya kalau menurut <laughs> saya <laughs> kalau lembaga kayak BIN itu <laughs> perlulah jadi rumah karena dia kan lembaga publik ya Walaupun dan op, tidak semua operasinya itu kan operasi senyap, ya eh, bahkan okay. eh, saya kira Prof Hikam juga sama lah mas saya kita punya kenalan-kenalan di dinas intelijen luar negeri yang fungsinya bukan operator tapi analis biasanya mereka kan eh, profesor-profesor, doktor-doktor di bidang eh, keilmuan yang sehari-hari juga jadi dosen tapi dia juga dipakai sebagai analis ya. Jadi kalau analis itu jauhlah dari James Bond gitu. Yang disebut James Bond itu kan yang disebutnya operator di lapangan ya. Itu pun eh, mungkin nggak pernah kita temui di kantornya CIA atau di kantornya MI6 atau di apa ya. Karena Meskipun mereka memang lagi biasanya, ambil gaji atau lagi ketemu Q gitu kita bisa lihat gitu ya kalau di film-film ya. Enggak, enggak juga. Ya, <laughs> ya itu nyaris si Ya, ya itu itu agak fiksi tapi kan beda ya pendekatan Inggris sama Amerika ya kalau Amerika tuh kan karena duitnya gede jadi dia pendekatannya sangat apa ya security approachnya ya Langley itu halamannya besar penjagaannya dari jauh udah ada dan sebagainya kayak kedutaan Amerika lah gitu kan halamannya besar apa segala tapi kalau Inggris itu kan karena dia anggarannya terbatas pendekatan keamanan itu kan lebih pakai deception. Jadi kadang-kadang kantor intelijennya itu kan kayak di tengah kota, di tengah-tengah toko-toko, tapi yang dia lakukan itu sebetulnya toko-tokonya itu memang pensiunan mereka yang kerja di situ sebagai separuh dari security mereka. gitu. Dan kita lihat juga misalnya kan kalau pengawalan Presiden Amerika kan wah, disapu bersih lah oleh US Secret Service ya. Pengawalnya juga begitu banyak, konvoynya begitu panjang. Kalau Inggris kan mengawal ratu atau mengawal apa? Mengawal perdana menteri itu konvoynya kecil, tapi sering nipu. Jadi di, yang dikawal hmm, itu ternyata hmm, itu nggak hmm. ada perdana menteri hmm. atau rajanya malah ratu atau apa berangkatnya dengan tanpa pengawalan gitu loh, apa pengawalannya tersembunyi gitu. Ya, karena anggarannya kecil karena itu saya pernah dulu di waktu saya diminta ngajar di Seskobak Seskogap segala saya bilang sebenarnya buat Indonesia tuh lebih cocok uh, mengirim uh, kalau untuk uh, pendidikan itu lebih cocok ke Inggris dari ke Amerika karena Amerika tuh lebih cocok mungkin untuk pendekatan logistik gitu ya yang planning manajemen tapi kalau untuk lapangan kita kan budgetnya nggak seperti Amerika gitu ya uh, Saya ingat dulu waktu mungkin Prof. Hikam ingat waktu Gus Dur jadi presiden kan dia ingin sekali pergi untuk inkognito ya. Enggak enggak apa buat dengan konvoy besar gitu dan pas pampres yang lebih banyak terlatih di Amerika ini agak kelimpungan untuk apa? Untuk melakukan ya, pengamanan ya. yang inkognito ya. kayak begitu gitu loh. Nah, ini juga kita lihat misalnya perbedaan beroperasinya kalau kita lihat beroperasinya Navy Seal ya pasukan khusus 
atau Ranger Delta apa dari Delta kuat dari Amerika tuh kan wah di belakang dia tuh satelit apa segala macam pasukan quick reaction force disiapkan kapal apa segala macam di dekat di radius berapa gitu kalau SAS dari Inggris kan enggak enggak gitu gitu loh dia uh, apa jauh dukungan belakangnya itu kurang lebih pada keahlian berpikir lebih kayak Mossad gitu loh nah Indonesia tuh sebetulnya lebih cocok dengan pendekatan yang anggarannya terbatas nggak seperti Amerika itu Ya tadi dikatakan bahwa analisa itu penting. Kalau saya memang analisis itu jantungnya intelijen. Ya, iya. tapi ini beda Dan, dengan dengan humas. Kalau humas itu, iya. ya bagaimana orang intelijen kok pakai humas? Nanti jadi jurnalisme nanti. <laughs> jadi didit ya di jadi Budi Adi Putro jadinya Prof. <laughs> Jadi BHM lagi lalu ini apa yeah. simbol dan ini wajah jurnalisme Indonesia. Iya yeah, dan wajah pengetahuan. Yeah. Seperti kata siapa tadi? Nggak. Coba dikucilin lagi. Ini siapa komen? Rehan Rehan. Nih. Mana mana coba. Emang dia ya, kakek segala tahu ini. Hahaha. <laughs> Setara bin. Wah. <laughs> bin perjuangan nih BHM. <laughs> ini ini diusulkan jadi kepala bin aja. Saya ingat loh, tahu nggak waktu zaman Presiden Gus Dur ini pasti Prof Ikam tahu. Raman Toleng kan? Gusut jadi Gus, iya dibujuk-bujuk Gus Dur jadi kepala bintu Raman Toleng, tapi Raman Tolengnya kabur terus. Bener kan Prof Ikam? Iya iya Prof Ikam coba cerita kasih cerita tuh. Saya baru dapat cerita juga dari Rocky kemarin. Bener tuh Prof. Ya saya nggak tahu, mungkin Mas Bambang yang lebih tahu kalau saya. Nah, ini iya. beneran itu, bos kalau ditanya nggak tahu. Itu, kalau itu saya, <laughs> kalau itu kalau soal ini Pak Pak pa, pa, pa Raman Toleng sendiri cerita sama saya, almarhum ya, waktu beliau diminta. Usah ngeceknya lebih. soalnya. Dua-duanya <laughs> sudah. Ceritanya gimana BHM? Ceritanya gimana? Ya jadi gini Pak Raman Toleng itu kan pada saya jadi saya jadi pemret di Tempo dan bahkan mungkin sampai dia meninggal ya dia itu tiap minggu itu kita undang untuk jadi pembicara background lah di di Tempo itu dengan para redaktur senior nah, jadi di saat itulah gitu, dia menjelaskan juga bahwa dia diminta dan untuk jadi kepala bin tapi dia Kayaknya keberatan gitu. Dan waktu itu juga Pak Marsilam juga temennya kan diminta ikut mendukung. Pak Marsilam mendukung. Beliau jadi kepala BIN tapi nggak e, tahu kenapa tidak jelas juga alasannya Pak itu, Rahman Toleng tuh dia nggak menolak lah intinya. Sama seperti Padahal dulu capable, ya. Christian, Chris, sama, kalau Christian Tobisono menolak jadi Menko Ekonomi saya itu kan karena alasan trauma keluarganya ya. terutama anaknya kalau Pak Raman Toleng padahal sayang kalau menurut saya kalau Pak Raman Toleng sempat menyentuh bin itu mungkin eh, lebih berja, apa demokratisasi institusi intelijen kita lebih jalan ya lebih cepat kali punya media sosial seperti sekarang dulu ya kalau kalau lebih human dan lebih demokratis jangan salah loh Pak Raman Toleng itu kan gayanya gaya kayak Tan Malaka gaya bawah tanah hmm. terus Betul, ya, betul. Ya, ya. Bahkan dalam ceritanya Sarwono itu kan ada ada orang ya. yang dibayangkan Ramatol itu seperti apa Lelaki sadar bergis gitu ya. ya. Yang Pelaut kekar dan ya. berkumis. Kekar dan berkumis yang kekar, seperti Andi Malarangeng. Ya. <laughs> ya. <laughs> gigi ompong ya kan. Ompong, kurus gitu. Dan ya, sudah ompong, menjalani ompong. sudah menjalani hidup secara intelijen dia sebelum hmm. diminta betul. jadi. <laughs> Karena Cuma dulu ada intelijen. Ada dua Bandung itu Mas Babang dan Prof Ikam ya. Ada yeah. Raman Toleng dan Suripto. Ah, yeah. Yeah. Suripto. Prof Ikam juga tuh Suripto. Sohibnya itu, Sohibnya Prof Ikam. <laughs> Ngaso ngariung sore.